妹妹，今天你就要替我嫁给莫思远那个残废，等他死，你的财产就全都是我的了。<笑>你们真是打的一手好算吧？十几年来对我不闻不问，现在绑我回来，就是要让我替你去嫁给一个残废。你们好狠毒呀！狠毒？要不是因为你，你的母亲怎么会死？是谁狠毒？这个贱种！怎么办？好，我可以替你去嫁给他，但是我有一个条件，你们。必须要治好我外婆。只要你答应嫁入墨家，一切好说。我答应你，现在可以把我解开了吗？从小到大不习惯喝醉。别站住！想把自己认定。师傅，你快开车呀！这是要跟我结婚的物件店。好帅，师傅，麻烦你了，你快开车吧，一会儿到了，我给你双倍的价钱啊，快！你这这是你看不出来吗？我在逃婚呀、啊，我才不要嫁给一个又穷又病的暴发户冲喜呢！你确定他又残又病吗？那不然呢？他如果长得像你一样帅，我还用逃婚吗？这倒是，求求你了，快点开车吧，他们就追上来了啊！有点意思。哎、啊，你坐稳了。啊！你看，哎，在在那儿呢。完了完了，呃，大哥，嗯，能不能请你帮个忙啊？一会儿配合我演一场戏。顾玲，你过来。微笑，装得像脸。你过来，我走。你放开我，我不回去，我是不可能嫁给他的，而且我现在。已经有男朋友了，你别在这胡闹，你赶紧赶紧给我走！放开我，我不是顾婷婷。别胡说八道啊！谁不知道我跟我娘只有一个女儿？放开我的未婚妻！未婚妻！天哪，你怎么不跟你爸说清楚啊？你已经有了我的孩子。大哥，你是太骚了吧？这不，这这这这张助理，你你别听他胡说八道。他说的没错，我呢就是已经有了他的孩子。嗯，那个谁。你回去赶紧告诉你们家那个莫少爷，他如果呢不想喜当爹的话呢，就赶紧把婚礼取消了啊！你给我到医院检查去，我顾家可丢不起这个人，一定要给莫家一个交代。你不信是吧？我打这下信了吧？这这这这家助理，这这都是误会误会啊！你是不是得给我们莫家一个交代？这都是误会，这这家误会。这俩人一见面就亲上嘴啊！我看看、啊、你们这个顾家的家教也太……你喜欢玩是吧？我靠、哦！你来真的？好可爱呀、啊！你看，看我这个手机上的照片，好可爱呀、啊！我的天哪，好可爱呀、啊！这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？我告诉你，嗯，那可是另外的价格。那当时不是情况紧急吗？逢场作戏，以逸待真。嗯，那可是我的初吻呢。初吻、啊？呃，是这样啊，我爸正为咱求我结婚，新娘还逃婚了，要不我们俩凑一对，不行。你这么帅。新娘没理由逃婚呀，他也瞎。就是说嘛。行。呃，但是你好像还不知道名字。哎，名字不重要，只要你不叫莫思远就行。那个，你叫什么名字呀？相公。你说我帮了你。你是不是应该回馈我一下？你放心，我肯定会养你的。<笑>你什么人？咱们是协议结婚，但是还是要住在一起的，是不是要签个婚内协议？你想过河拆桥吗？呃，不不不不不，根本没有的，就是。
孤男寡女的呃界限，对你明确一点。你放心，我对你没兴趣。啊、反正结婚证用的也不是我的命。哎，你们干嘛呀？放开我！你笑了，就给我跪下！你还没被挂到墙上呢，我不跪。你、啊、个小贱人，竟然跟我玩阴的！你用婷婷的名字和那个野男人领了证，怎么？你们可以算计我，跟一个残废结婚，我就不能回馈你们点什么吗？至少我还给他找了一个帅气的老公，我可比你们有良心。当年我就应该掐死你，自己作死，竟然还要拖上婷婷。爸。这是怎么回事？不是说那新娘跑了吗？你不是想我跟她结婚吗？这就是你想要的结果呀！现在满意了吧？满意，满意。哈哈哈。那我的事你不干涉了？你爱干啥干啥去，只要你跟她结婚，其他的都不重要了。听说那姑娘的八字往我们墨家，你娶她呀就对了。哈哈。老顽童，走了，看一下，感觉怎么样？可以呀、啊，哎，这个房子真不错，不过这一个月房租得多少钱？没多少钱，一个月四。哇！你不是说要养我吗？这点钱。房子吧是挺好的，但就是要要顶我几个月的工资了。你放心，这房子是我朋友的，不用出钱。真的？哎，你一个滴滴司机，怎么社交圈还这么广啊？我告诉过你，我可是各方面都很优秀的，你就试一试。啊。啊、不好，不是顾忌。我那个啊啊！我我之前改名字来着，改名字。到底怎么回事？我不是要和墨家结婚吗？就就就没来得及改。我有个朋友可以帮你。不不不用不用不用不用，那那太麻烦了。况且咱们结婚证都领了。不麻烦，那个也可以办。啊，你是动漫设计师，明天去 AD 上班吗？嗯、哎呀 ，AD 那是什么公司呀？我我怎么可能进得去？白夜沉默，明天顾微微去你们公司上班，你可要好好对她，她可是我老婆。你说你认识的那个特别有钱的朋友，就是陈总啊？对啊，而且是有求必应。大哥，你是什么来历啊？我可告诉你，我是各方面都很优秀的男人。我们都已经结婚了，你叫我大哥？哎，说话就算了，没这么近干嘛呀？以后就叫你名字，叫我。嗯，就这么叫。对，怎么样了？有吗？还没有。那就。我现在就过来了。你不用过来了。那个，我有急事要出去一下。原来你叫顾微微，我倒要看看你想玩什么把戏。顾幽宁，他确实有两个女儿，不过他好像很讨厌那个顾微微，好像顾微微从小就被他送到了乡下外婆家，被外婆一直收养。你的意思是，顾幽宁想用顾微微代替顾婷婷入赘我们墨家
，我估计是的。在顾微微面前，我是相公的身份，你不要暴露了。莫南城和陈木那边我已经交代过了。好一个顾问，竟然敢信了我，我就……那么就让我先送你一份大礼。你把我外婆藏哪儿了？当然是给她好好治病了。你怎么能这样做？连一个老人家都不放过。你要是乖乖的嫁到墨家，拿到了墨家的资助，就不会有这么多事情了。可你偏偏的喜欢跟我作对，还嫁给了一个来历不明的男人。他才不是什么来历不明的男人，他很有钱，说不定可以帮到你。你猜？我会相信你吗 ？A D 集团你知道吧？他认识 A D 集团的陈总，他一个破开滴滴的，还会认识集团老总，你吹牛也过过脑子啊！看来岳父多少是有点看不起我。你怎么还敢来我顾家？我告诉你啊，赶紧把婚离了，走得快。哼。不知道这张支票能不能？五千万？你这支票不会是锦吧？要不我开滴滴带岳父大人去查验，你很快签字。上面的收款人是谁？哎呀，哎，你女儿啊，你看你怎么不早告诉我，弟弟有这么一个好女婿呢？我外婆呢？啊，在仁爱医院，我可是好生照顾着她。哦，看来我老婆不是特别喜欢岳父的安排，不如以后外婆就由我来照顾。否则，这笔款你也赔不了钱。哎哎，没问题，没问题啊，没问题。那我就带我老婆走吧。<笑>相公，这是怎么回事啊？我给你父亲送一份大礼啊！你傻呀？你给他送那么多钱啊？他不是你父亲吗？他虽然是我父亲，但是我跟他关系不怎么好。为什么呢？为什么呢？呃，因为他是一个可以为了利益而牺牲女儿幸福的渣爹。不过你放心，没有。什么？外婆，哎呀，我想死你了、啊，好孩子。外婆，你怎么来了呀？哎，这位就是穆思源吧？啊。呃，外婆好，啊、哦呃，我就是穆思源。外婆、啊，你们既然都结婚了，为什么要分房住啊？外婆，我晚上画画的呢，怕打扰到他休息。那你们这样子，我什么时候才能抱着你？外婆，放心，今天晚上呀、啊，我们加把劲，加油。那个，你说。咱们两个是演戏，但也不用真睡在一起吧？这样是不是有点假公济私？那我现在出去跟外婆说我们骗子。哎哎哎，等等等等，你现在出去说不欺骗我外婆吗？嗯，这样行。你干嘛呀？你这么睡，你不能对我有任何非分之想。你觉得你身上吗？有什么能让我产生非分之想吗？最好是、啊。啊<笑><笑>！嗯。你流鼻血了？你不会对我有什么非分之想？我我没有。那谁说我有非分之想？可
好，给我脸死了！顾薇薇，你怎么这么不争气？怎么这么觊觎他的身体？看来昨天有进展、嗯。新来的那个，到我办公室来一下。嗯、哦。这些资料电子版丢了，拿去，全部复制到电脑里。张经理，你搞错了吧？我是人物设计师，不是文员啊。你的意思是拒绝我安排的工作？嗯、我。A.D. 所有的员工都全拒绝上司安排的不合理工作。工作，工作。哎，张组长，顾薇薇可是我请过来的大神。什么玩意儿？大神？企业什么时候不成传说了？你竟然敢为难他，给他道歉。对不起，对不起，是我有眼不识泰山了。薇薇嫂嫂，这安排满不满意？啊！你说有我母亲的遗物要给我，该不会是骗我？我没骗你，不过呀，要先把你和婷婷的事情解决了再说。坐下吧。不好。我想起来了，我公司还有事，我先走了。爸，我去送你。我送你一程，这个夜店上面的酒店可什么男人都有。拍个视频发给你老公，应该很刺激。<笑>给你送个重量级礼物，他应该是被人下药，要不是我呀，你这老婆的清白可就不好喽。行，不用感谢我，走了。顾薇，顾薇，你这个蠢女人，吃顿饭都能被人下药，醒醒，醒醒。顾薇薇，是谁把你搞成这个样子的？顾薇薇。老兵啊，松手！鬼薇，鬼薇，让你冷静一下。顾少，他到了吗？他到了。那天他确实见到了顾婷婷和顾永婷，是顾婷婷下的药。我发烧了吗？刚给少奶奶打了一剂退烧针，相信啊，少奶奶明天早上就会好起来的。我安排人守好，绝对不能有副作用。哎，我说啊，放心吧，我给少奶奶打的针用的是最好的药剂，不会有任何副作用。相信啊，明天早上少奶奶起来的时候，会和我平时一样生龙活虎、精力充沛的。我昨天晚上怎么了呀？我我记得我被下药了。嗯，你记得昨天晚上发生什么事情了吗？我不会失身了吧？我这里有段视频，你要不要看一看？老兵，叔叔。啊<笑>那个，我昨天晚上没对你、啊。你说呢？我什么感觉都没有啊，反正我我什么都不记得了。那要不要我帮你回忆回忆？
，我我我我我我还要上班，我走了。吹牛不打草稿，周六上上班。要是我今天肯定不出门，又帅又有钱。哎呀，哟，我说是谁顶着个鸡毛头还想配渣女膏？原来是专业挖墙脚的林小姐呀！别说，这包跟你还挺配的。服务员，给他打包。我买的，不用了。我男朋友给我卡了。我可从来不喜欢花别的男人的钱。看来找了个还不错的男朋友啊。说到这儿，我还得感谢你呢。要不是你挖走了我那个假装富二代的渣男前任，我怎么会找到现在身价上亿的莫景城呢？肖啊，你男朋友是莫景城？不好意思，林小姐，你这卡一定不足。林小婉，你这张卡是哪个穷逼给你的？你也敢来这儿消费？这这不可能！我说这位小姐，你说话有必要这么过分吗？嗯，我不要了。哎，宋金青，我劝你不要太过分。就你们这帮穷朋友，有金堆婿，也不撒泡尿洗洗脸清洗清。你敢打我？亲爱的，看他！别以为你是女的不敢打你。你居然敢拿我们家微微，我弄你！我的女人，你也敢碰？相公，你怎么在这儿啊？怎么了？就是他，居然敢拿你老婆微微！人是我打的，有本事冲我来！店员呢？谁是店长？我，我是。这家店。是全家的吧？是。在沉默来之前，所有人都不许去走。秀城的百达三楼，十分钟之内给我滚过来。我赵先生，赵先生，不意外。嗯，道什么歉呀、啊？我看你是不是真的那么成功情来？相公，要不然别麻烦承诺了。你这个成年人。被人打了都不知道还手，疼不疼？常总，你你来了。谁？谁敢打我家姑奶奶？呃呃，对不起对不起，陈总，我们我们马上就走。你这老公算是嫁对了，我劝你还是放下你那初恋方车。我觉得相公挺好的。我都跟你说了，我们只是协议结婚，他才不是我老公呢。哎，微微，微微，给思远去送罐小米粥，刚刚熬好的。哦，好。哎哎哎！你开不开？我给你锁上了。我跟你说啊，你今晚上啊。乖乖的给我造重孙子啊！<笑>又来这一套。嗯，那个我出不去了，我外婆把门反锁了。走。我们是不是要做点让外婆开心的事情？流氓！哎，走了！啊啊啊！哎，顾薇薇，顾薇薇，你进来了，没问题。苏小姐，一楼客厅有您朋友找你。朋友？难道是肖老？啊，谢谢啊。顾婷婷，你还敢来？我琢磨了一下。现在要是放回身份，莫家人肯定不会放我。我想过回我想要的生活，但是我又不指望你能给我钱。顾婷婷，你又在想什么馊主意？你给我下药的事，我还没跟你算账呢。居然真的是我们的生日日期，微微，你
你今天怎么回来这么早？哦，外婆啊，嗯，我今天呢工作完成的比较早，我先进去了啊。哦，顾薇薇，凭什么你可以住这么好的房子？看来这个相公有点家底。顾薇薇，他以后就是我的了。微微这个土包子，一件像样的衣服都没有，就这件。老公，人家都想你了。喂喂，鱼汤。嗯，外婆，我不想喝鱼汤，太腥了。哎，微微，你今天怎么了？你平时最爱喝这鱼汤了，你从来都没有嫌弃过。啊，我我我我,我今天中午刚喝过鱼汤，晚上啊就不想喝了。那你再吃点别的。嗯。我先上去换衣服啊，外婆。外婆啊，你觉得微微今天有点奇怪？就是的，我今天下班特别早，她平时这个时候都在拼命加班呢，我也觉着怪怪的。老公。你想不想陪我喝一杯呀、啊？微微，你今天是吃错药了。怎么，我这个样子你不喜欢吗？当然是做点夫妻之间应该做的事呀。微微。<笑>你这个骗子！你这个骗子！我没有啊！你没告诉别人，我告诉他们我有人格分裂的，是不是因为我那天打了你？我人格分裂给我打了你，你就告诉他们。有人格分裂？这个背信弃义的女人。你说话要帮我保守秘密的，虽然我不知道我醒来之后做了什么，但是你却告诉了别人。我没，我没有。你背叛了我。我没有。你背叛了我，我要杀了你。我没有，不是我。我要杀了你。我没有，不是我。啊？啊？微微，我刚刚对你做了什么？刚刚。看吧，这个是人格分裂。你不要说我妻子，你不要说我妻子，你把我妻子故意藏哪里了？告诉我，告诉我。再不说，我说，别就是我，还别别说。胡金平，你演技也太差了。我老婆从来没有叫过我老公，她只叫我相公。哟，这妞其实还不错啊，要不咱们啊？那不行，咱拿上钱条，看着他，别伤他性命。咱有啥子？你是，你们要干嘛？别动我！我我我警告你们啊！你们要敢动我，我我老公是,是不会放过你们的。哟，还有老公呢，连妻的滋味我还不尝过呢啊！<笑>我说，要不我来开吧。闭嘴！别动我！救命啊！救命啊！住手！别
왜? 예수 안 뵙었어. 왜? 예수. 얘도 잘 나요. 예수. 아, 아, 다시 보자. 你不是穆斯林的助理吗？怎么会和香公在一起啊？呃，哦，他他偶然知道了信息，通知了什么？什么公司？啊，对对对对对，我经常这在这附近呢，我我也跑，然后我就看到了几个追着你鬼鬼
，真的要私亲了！哼，微微，你呀、啊，现在就等着安息吧，我呢，会替你好好的在这个世界上。喂，把那个小贱人现在就给我丢到海里去喂鲨鱼！你，顾微微不是你亲妹妹吗？喂，思远，这次你可真得好好感谢我。刚刚我在顾婷婷面前可是演了一出好戏啊！好戏还在后头。吴微微，你在想什么呀？你堕落了。你把我手机收了，你这不变相的把我囚禁在这儿吗？我给你买了宵夜。谁家人？小龙虾，你怎么知道我爱吃小龙虾？哎。看看这个，投资协议，全部会投资顾家的，但是有条件。你怎么知道老顾让我找陈哥投资啊？这事儿我还没告诉陈哥。呃，那次你在家里跟他打电话，我不小心听到了。所以你就这么亲密的就帮我啦？你是不是爱上本小？你说谁爱上谁？你别忘了，咱们两个可是协议结婚。你放心，我没忘，你也用不着时刻的提醒我。我知道了，我们俩是协议结婚，合作共赢。嗯，董事长。必须是顾微微！天哪，不会吧！年纪轻轻的我就当上董事长了？哎，你这发大财了呀！嗯，可是你说老顾他会不你们顾家不是就你一个女儿吗？难道你想改回顾婷婷的名字？啊，不不不不不不不不不不不，呃，不用。嗯，哎，老相公，你吃吗？你一起吃呀、啊。嗯，你先。算了，我已经被你这副献殷勤的面。说什么？我马上到。怎么啦？呃，我有段事情需要处理一下，乖乖的在这待着。啊？是什么？搞的是什么？什么情况？呃、啊，他刚刚醒了，但是醒了没多久又昏迷了。医生说他这个情况不知道会持续多久。医生说你听不到。但我觉得你一定能听到我声音。你现在应该早日醒来。至于外面的事情，我先帮你管一管。说我管得好的话呢，你醒来就奖励我一下。我要是管不好，你也不能怪我。毕竟我可没有你那个管理公司的天分。不过我答应，我一定会找到把你害成这样的凶手。董事长是顾微微，毕竟婷婷说她已经改名字为顾微微了。呃，您是有什么意见吗？嗯，没有问题。你现在的外界就只有一个，现在的身份就是顾微微，其他的不知道投资小说。嗯
。哎<笑>，女婿啊，呃，等会儿要不要留下来吃个饭再走？啊、哦，呃，不用了。嗯，我还有点事，我就先出去一下。老公。赶紧的，给我把这张支票里的钱提现到我银行卡。好的，请稍等。啊，抱歉，女士，这张支票金额巨大，我们需要申请经理来授权。那还不快点啊！好好，没事，顾婷婷小姐吧，这个支票有你，麻烦您跟我们走一趟，谢谢大家。查到了吗？这支票是不是陆氏总裁陈总？陈总的支票，你们也敢说有问题？支票没有问题。是您的账户有问题，所以这些钱无法打进你的账户。什么？我的账户有问题？你做了什么事？你心里没有数吗？骗了这么多钱，已经被几个银行列进了失信人员名单，还敢给自己的账户打钱？这不可能啊！我不是就借了几百万吗？这是上周的，这个是上上周的，你好好看清楚，不止几百万。这怎么可能？我要见我父亲，我要跟相公，我要见他们。爸，你快救救我呀！我一分钱也没借，一分钱也没花呀！你快告诉他们，跟相公结婚的不是我，你快救我出去呀，爸！闺闺女，你好好说话，那个爸会救你的啊！用不着这么麻烦，还不如一直在里面待着。相公，你来了。顾总啊，你们怎么跑到警察局来了？你相公，你陈总，你看这这都是误会嘛，是吧？那个误会。相公，你来了，那些钱不是我花的，我们是夫妻，我可以帮你承担一半的债务。但夫妻，你确定？相公，你怎么了？我是微微啊。我是你结婚证上的顾婷婷啊！既然来都来了，顾总，您为何不向我好好介绍一下您身边的这位美女呢？相公，你看你说的哪儿的话？这这不是你自己娶的媳妇吗？怎么会不认识？顾总啊，您老眼昏花，不认识你的宝贝女儿了？你当我们眼瞎呀？顾总啊，你当初可是说把您的大女儿顾婷婷嫁给了墨家，可您的二女儿顾微微就在第二天代替了大女儿顾婷婷替嫁了，说的没错。然后您的二女儿逃了婚，你当我们墨家人傻子吗？你这这。误误会啊，相公，就我，我只有这这一个女儿，我我哪来的两个女儿？如果不是你这宝贝女儿绑架并杀害了顾微微，我们也不可能这么快知道这件事情。所以啊，要怪了就他了。什么？你，你到底做了什么？究竟做了什么？爸，爸，我错了，我不应该擅自做主的，我只是不想偷偷摸摸的活下去了，我想做回我自己呀、啊，爸。你这个蠢货，我做了这么多事情，都是为了你，你居然背着我做了这种事情，微微。毕竟是你的亲妹妹呀！哎，顾小姐，我劝你别这么做，别偷食啊！相公，相公，我才是真正的顾婷婷，这顾薇薇，她是偷了我的身份证，她冒充我，她跟你结婚的，你一定要帮我，你一定要救我呀，相公！你也配得上我兄弟的结婚证？好好看看，写的是谁的名字？嘿<笑>，怎么会是顾微微？那时候我明明确认过的，怎么连身份证也是一个小贱人的？顾总，请注意你的措辞。顾微微小姐现在是相公的妻子，是小爷我的嫂子。
，我确实有两个女儿，这些事情都是我一个人安排，和婷婷没有一点关系。我我求你们放过他！你问他有没有放过顾微微？他想如今还得去喂鲨鱼，放过他！相公，相公，小雨嫂嫂，哦哦不，姑奶奶您来了。说吧，陈总，相公让你配合他演戏，给你多少好处？哎，要不你还是问问他吧，刚好他来了。怎么了？那个不太可怕，办公室送的，随便吧。随便。又怎么了？你为什么骗我？你这叫恶人先告状。你明明都知道一切，你还要骗着我。我事先骗了你，但是我那是没办法。啊。再说了，我又没骗你钱，也没骗你色。那你告诉我，我骗你什么了？反正你就是戏弄我，你看着我演戏，看着我装逼啊，你还看着我费尽脑汁的骗人。可恶！结婚证收好了，弄丢了，我可没办法证明你是。可以呀、啊，连我身份证号都能搞得到，那我现在就没什么事情骗你了。嗯，那我们的协议，我继续履行。成交。那顾婷婷的事，我能不能发表一点自己的小小建议？他绑架了。嗯，他犯了错，他就要承担。但是债务的事情不关他的事。这件事情让陈默就处理吧，我有事，先走。腹黑的男人，但是怎么突然觉得心里轻松了不少？嗯，是因为没有什么事情骗他了吗？这个。就是我母亲给我留下的遗物。没错，当初婷婷看到这个吊坠的时候，也落泪了。妹妹，妹妹，你终于来了，你就姐姐出去好不好？妹妹，如果我运气再差一点，你应该对着海里的鲨鱼喊妹妹吧？我错了。我真的知道错了，我只是一时鬼迷心窍了，我不是故意的。行了，说正事吧。你说要给我母亲的遗物，遗物在哪？妹妹，你你看在我们母亲的份上，你饶了姐姐这一次吧，好不好？最后一次，我以后再也不敢了。顾婷婷，你以为我像你一样？你自己为什么落得现在这个下场？你心里没数吗？再说了，你是犯罪，警察局又不是我们开的。我是你姐姐，我是你亲姐姐，你不能这样对我吧？你不能这样不救我的，你不能。收起老顾那套说辞吧。他教你的时候，没有告诉你吊坠带反了吗？既然你是我亲姐姐，那我确实应该帮你做两件事情。你你愿意帮我吗？第一件事情，我愿意帮你死去的母亲好好教育。我会让我那神通广大的老公告诉这里的人，一定要秉公执法，争取多关你几年，好好改造。不要，我不要做了，我求求你了，你求求你老公，你替我求求情吧。你活该，顾微微。你就是个彻头彻尾的贱人，我没有你这样的妹妹。那刚好，我也不想承认有你这样的姐姐。爸说这个吊坠能免牢狱之灾，结果呢？这就是个没用的垃圾。我刚说过，我会答应你第二件事情，就是好好帮你保管这枚吊坠。你，你骗我
Fue guau. Ah, sí. ¿Qué le hago yo? 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 ¿ 喂，嫂子，最近工作可还顺利？哼，你的照顾啊，可真是连累死我了。外面那些同事都在找我麻烦呢。我去给你出气。哎哎哎哎，不用你去了，我自己就可以。你以后得做到一视同仁 ，OK 吗？嫂子说什么就是什么。最近有个大项目，我安排你跟着张经理学习。这不会又是相公安排的吧？这倒不是。我也挺好奇，奇特集团的齐总点名要跟你对接这个项目啊？齐总好，感谢你给我们 AD 机会能一起合作。我是这次项目的负责人张小燕，这是公务员。谁说我要跟你们合作？这齐总，是不是我们哪里做的不好呀？你们突然……张经理，你可不可以先出去？我有话想单独跟公务员说。这一巴掌是为了教训你，不要贪图不属于自己的东西。我齐文看上的男人，你也敢碰了？你笑什么？齐大小姐，你不觉得公报私仇很丢人吗？丢人？<笑>那是我的特权。像你这种低层的人，怎么会有其中的乐趣啊？你这种人，也就只配被我踩在脚底下。你敢打我，打你就打你，还需要挑选日子？你根本就不想跟我们 AD 合作吧？就是想羞辱我爸、哦。有骨气，我们走着瞧。你看看你们的东西啊，这能用吗？哼，这下郭威可惨了，搞成这么大的事。就是呀、啊，早看他不爽，咱们一会教训一下他。麻呢，麻呢，麻呢，这事又不是微微的错。干嘛弄这小事？他以往还微微呢。外面看什么看？把门给我关了。微微嫂子，我刚刚演技怎么样？哎，还不错，就是你把我的策划案摔了、嗯，我有点不爽。嗯、<笑>哎，不过奇特公司那个项目怎么办呀？表叔起来。都怪相公那个家伙！谁让你老公这么帅呢？心里有点危机感。你得等会儿我，嫂子之前掉了个数据，被固定在顶级的时候删了，数据部还没恢复呢。你们 AD 技术部这么扔吗？<笑>哇、哦，思远，这是你出国整容后新学的技能吧？搞定！你真的恢复数据了？请收下我的膝盖。以后有不懂的呀，要多请教。我收费了。嗯。哎哎，大家都是兄弟，没必要这么计较吧？哎，打着帮我的幌子，其实是帮自己的老婆恢复数据吧 ？Yes。干嘛呢？我的电脑数据恢复了，我的漫画也回来了。哎呦，我漫画回来了。好好好好好。你买了硬朗的东西就买这批、啊，你可真会给自己省钱的。我发现你，我我告诉你啊，这些往往才是人间的美食。你你不信你尝尝呀、啊，尝尝嘛，尝尝嘛，怎么样？嗯嗯。这个是什么呀？哦，绝了！嗯，我就说吧，人类呀、啊，往往过美食的诱惑。来、嗯啊，快点！嗯，你快吃，你也吃，你也吃。哎，嗯，你这怎么了？
。医生怎么样啊？他没什么事儿。你先生只是吃了不干净的东西，所以才得了急性肠胃炎，得需要住院打针观察一下。你去那个住院手续办理一下。哎，好，我马上就去。对了，医生，他严不严重啊？不严重，没事儿，但得需要打针消炎一下。但是记住了，以后不干净的东西啊，一定要吃东西时候注意一下啊。啊，好，谢谢您啊。对不起啊，这次都是我的错。我，你放心，这次的医疗费我全出，不用你 A A 的。这时候。还惦记钱，兄弟，在这儿呢。今天必须死！哎。谢谢啊，问你个问题啊，你为什么没追出去啊？穷寇莫追的道理，你不懂吗？我看啊，你是怕中调虎离山之计，怕你那个小娇妻再受到什么伤害。对，昨晚调查怎么样？肯定是冲着你来的。郭威最近又是得罪什么人？你觉得跟当年的宗华一样吗？我会继续跟进的。你现在还是想一想，怎么跟你的小娇妻解释一下你身上的伤口。嗯怎么了？相公，我身上有血呀、啊！你身上没血，还能有命啊？我说的不是那个意思。哎呀，你手怎么了呀？怎么受伤了、啊？你看看你嘴上，擦掉，擦掉，擦掉。你看，你好好跟我说，昨天晚上。今天早上怎么就受伤了？呃，今天我，呃、哦，我抽血化验。滚针，能长这个样子啊？什么乱七八糟？还有啊，我给他伤是怎么回事？感觉也不像我自己的呀。血不是你自己的，能是谁的啊？不可能，我怎么能流鼻血呢？听我说，昨天晚上，你躺在沙发上一直看着我笑，跟个傻子一样。你你完了，绝对不可能！有什么不可能的呀？你上次看着我身体都不许。我才没有呢！哎，我说顾薇薇，你搞黄这么大一单生意，我要是你啊，早说是报复走人了。就是，等于后的向反墙。现在连陈总都厌弃你了。如果是向姐，赶紧滚出 AD。我们跟你说话呢，懂不懂礼貌呀？我脸皮再厚，也没有你们两个的粉底液厚。你上次翘班没补完的画作，不是我帮你补上的吗？那笔损失也不小啊。你要是有点责任心，早应该辞职走人了吧？还有你，故意弄坏我的电脑，毁了我的漫画，这笔账我还没跟你算呢。你以为我不知道吗？告诉你，顾微微不懂事，但我也不怕事。本来想跟你们好好和平相处，但你如果再这样下去，你会坐以待毙的。好、啊，陈总，光芒这个项目 ，A D 集团还想不想做？当然，其他集团的电影开发技术是业内顶尖的，谁不想跟你们合作？要合作也可以。不过我有一个条件，我要他来我们奇特集团跟我对接。那可不行。相公，你怎么来了？不行，顾薇薇，你可要考虑清楚了。只要你来我们奇特集团，我就跟 Lady 合作。看来这个坑不跳也得跳。好，还希望齐总说话算话。顾薇薇
，你个蠢女人，这摆明了就是故意为难你。我可以。哎，你和陈默已经帮了我很多了，我不想因为我自己的原因，你让公司有损失。当完了吗？当完了就过来给我擦鞋，要跪着擦。齐大小姐，你不觉得你自己很可笑吗？你喜欢上我老公是你自己人品有问题，怎么还来让我受气来了？吴薇薇，你不觉得自己很搞笑吗？就你这样的人，也能配得上他那样的男人？配不配得上，不是你说了算的。嘴硬可以，但是你现在在我手上，我捏死你就像捏死一只蚂蚁那么简单，不擦是吧？那和 A D 集团的合作，我不要想要了。算了，顾微微能屈能伸，不就是擦个鞋吗？对于你这种人，屈服一次只会让你变本加厉。你你们干什么？爸，他这一个小小的打工人，居然这么不把我放在眼里。你，我让你来公司是做管理的，不是让你来做人做活的。赶紧把他送回去！闺女，疼不疼？这事儿你不能怪爸呀。今天墨家老爷子来过，这个顾微微他惹不起啊。他跟墨家有什么关系？我查过了，他明明就是一个乡下的野丫头，怎么攀上墨家的关系？这个我不清楚。不过我告诉你，不要想对付他，最好不要再记在他内了。你懂我意思啊？知道了，爸。爸，据我所知，我们是齐特集团除了他们自己以外最大的股东。没错，齐特当年遭遇经济危机，一蹶不振。若不是我帮他，哪能做这么大？那我有个忙，想请爸您跑一趟。啊？一万九千八百三，这衣服是相金了吧？我说哪里来的穷酸味儿啊,啊？原来是山里的野鸡跑出来了。他不会是在说什么吧？小婉，咱们去看别的衣服。服务员，这件我要了。这件我也要了。是不是我看上的衣服你都要抢？没错，只要是你的东西都要抢。那好。这家店里所有的衣服我全部都要了，我看你还敢抢吗？微微，你别冲动呀！有什么不敢？服务员，买单。这里的衣服我花两倍的价格，全部都买。相公，你怎么在这儿啊？这里的衣服可不便宜。服务员，转卡。黑卡，这居然是黑卡！只要是我夫人看上的。我都买得起。另外，还有一件东西是你永远想不起，那就是我。相公，你哪来的黑卡呀？不会又是跟陈默借的吧？对呀、啊。不过你放心。这个人啊，很大方。虽然这次的衣服全部都是买给你，但是这次，也不介意，是不是？嗯，你放开。这事儿说起来，还啊，如果不是因为你，那个齐总他怎么老会找我麻烦呀？你得负责。我想了一个报复他的方法。什么？他那么喜欢我，你把我给睡了，不就报复他了吗？你不觉得这是一个两全其美？什么两全其美的方法啊？撕变态！那，明天的 cosplay 你准备扮演谁？这个嘛，对你来说非常重要。嗯招财猫，可不邀您共舞一曲？我倒是不介意，但是我老公肯定会介意。嫂子好演。
вся жизнь тусок.先生,能听到五万吗?不好意思,我只和我老婆跳舞。这种cosplay玩的就是激情和刺激,和老婆那么熟了,哪还有激情啊?我家风言景。不会乱和别人搞。刚那个戴银色面具男的有病吧,等小
，你们只是协议夫妻，他喜欢的不是你，是方彻。效果、嗯，其实我觉得，嗯，人还挺好的，我是、嗯、有一点喜欢你。嗯嗯嗯嗯微微，从新开始。微微，你过来吃饭。外婆给你泡泡汤，给你们补补。外婆，你昨天辛苦了。嗯，我昨天晚上喝多了，睡衣是你帮我换的吧？什么？我给你换的？那当然是思远给你换的。什么？什么？大惊小怪。四眼，四眼下来了。哎，赶紧，赶紧吃啊！我去忙别的了啊。去都可以，突然又来攻击。况且，你好像没有什么好看的。你，外婆，还够了吗？不少，医院那边调查出结果了。是的，经过我多方面的调查和取证，我已经截取了大量的医院附近以及周围的监控画面。那个人虽然面部看不清晰，不过从身影上来看，和当年那个纵火案只有这些。是的，对方行动非常的。而且特别谨慎，必须查验。好的。哦，对了，这是您让我查到方彻的资料，您看一下。方彻和顾小姐是青梅竹马，二人从小一起长大。不过因为个人原因，方彻最后选择了出国深造。说什么？青梅竹马？是的，方彻近期可能还要回国。回国？您别进。据我所知，方彻是有女朋友的。有女朋友，很好。需不需要我做些什么？比如，不知道。呃，不用。哎，莫爽，您不会对这个顾小姐投入兴趣、啊，或者说是九日生情，要不然说是假戏真做。你最近不太闲了吗？啊，没有没有没有。莫爽，我先去忙了，我先去忙。董事长，您来了。你可千万别这么叫我，我可不习惯。也是啊，毕竟咱们是一家人，还是叫微微董事长。今天找我来是有什么事儿吗？啊、哦，看啊，呃，这是你奶奶啊，特意为你做了小龙虾。呃，你跟婷婷你们是双胞胎，这口味啊，应该都差不多哈、啊。如果没有什么别的事儿，嗯，就先走。哎，不，哎微微啊，呃，我还想和你说说婷婷的事儿，毕竟都是我的孩子，手心手背都是肉。看到你这个样子，我的心里真的是不是滋味。这婷婷明天就开庭，够了！我今天来不是听你说这些的。顾婷婷她今天这样，完全是她自己咎由自取。如果你以后再打着工作的幌子找我来说顾婷婷的事儿，那你以后就不用再来找我。我也只是一个冠名董事长而已。外婆，外婆，你怎么了？微微，你怎么过来了？呃，思远让我来做一下检查。那那你没什么事吧？啊，没事啊。嗯
。莫思远，你竟然敢骗我！啊，我骗你什么了呀？我还以为外婆出什么大事了呢。保证外婆的身体健康，本身就是大事情啊。哦对了，今天是顾婷婷审判的日子。外婆，我还有点事儿，我先走了啊。呃，外婆，你身体检查没有什么大碍吧？嗯、啊，没事。啊啊，没事就好。哦，送送送。啊好。小贱人，你还有脸出现？这心肠怎么这么狠？你姐姐虽然绑架了你，可是你死了吗？你不还是好好活着吗？我已经道歉了，说过以后会好好的补偿你，你还要我怎样啊？蛇蝎心肠的女人，毕竟是你的亲姐姐，你的良心不会痛吗？见死不救，还落井下石，请了业界最厉害的律师来打这场官司，心到底是有多狠毒啊？啊！没错，我就是故意的。顾婷婷，你找死！我的女人你也敢碰？什么？老顾那个渣渣竟然敢打你啊！不过你老公这么护着你，你其实是不是很心动呀？我跟你说，你老公这种男人可真是打着灯笼都找不到啊！你别胡说，我跟他呀是随意结婚。如果是我的话，我就直接扑倒他。说不定有了孩子就那两成真了呗。再说了，我觉得相公比你那个初恋男友方彻靠谱多了。对了对了，我我听说方彻回来了。你说什么？给大家说一下，我们公司来了一位帅哥，是个海归，而且啊，还是颜值至上、不在线的那种。范丽姐啊，比我还帅吗？在哪儿呢？让我看看呗。那、嗯、当然了。来，给大家介绍一下。这位是我们新来的创作部的经理，叫方彻，是我们陈总啊亲自挖过来的业界精英、哦，我们掌声欢迎。喂喂，马凯哥哥，你怎么在这儿啊？喂喂，马凯哥哥，你怎么在这儿啊？是啊，谁能想到这么巧啊？喂喂，妹妹啊，很高兴再次见到你啊。什么？我竟然给我兄弟找了个情敌！哎，我当然想看看墨镜他那个厂子发展怎么样，应该很好吧？什么？胡威和方彻在一起？你不也是这么晚还没睡吗？心情不错嘛。我跟你说啊，我今天在公司遇到方彻哥哥了。就是那个从小跟你一起长大的方彻哥哥呀。兴奋成这样，你不会幻想着跟他会有什么故事发生吗？我告诉你，你现在是我的妻子，可千万不要做婚内出轨的事情。你胡说些什么呀？方彻哥哥，那是我的偶像，是我崇拜的人，什么婚内出轨啊？你以为我就是那样的人啊？最好不是。哎，你该不会是吃醋了吧？你说什么呢？我，我只是不想被戴绿帽子。哦，我明天还约了方彻哥哥一起吃午饭呢。你说什么？嗯，你说你说什么？顾月梅，看你这样子，不会对方彻还余情未了吧？你别乱说啊！给大家介绍一下啊，这是我女朋友林菲儿，这个呢是我的邻家小妹顾微微，呃，她好朋友林小婉。林小姐，你可真漂亮！你们可真会选地方，又烂又脏又远，怎么吃饭呀？林小姐，这里虽然远了点，但菜的口味还是不错的，你一起尝尝。哎，是啊，对啊，你今天逛街挺累的吧？我给你安排一下。哎，你们水喝吧。林小姐
。你是林氏的千金吧？我看过你家企业的有关报道。你父亲很有能力吗？是啊，你也关注我们上流社会的信息啊。哇，这菜怎么吃啊？这么甜，吃了会发胖的。哎，菲儿，你看你都这么瘦了，哎、我们家块鱼吃。我都说了我不吃。微微，你多吃点，反正你怎么吃都长不胖。方车，我手好酸啊。喂，方车，我手好酸啊！喂，相公，怎么了？没事了。这人有精神分裂吧？怎么阴晴不定的？好你个货！我在这里帮你问顾家投资的事情。你却跟别的男人在外面嘻嘻哈哈，我还真是自作多情。思远，小娇妻惹你生气了？滚啊！哎，咱俩去喝一杯。哎呀，微微，你别喝了。你说林轩儿他长得那么好看，家世、背景，他也都那么优秀。微微，我不许你这么说自己，你比他可好多了。他不就是仗着自己有点背景吗？长得傲慢无礼、啊，别喝了。可是我真的觉得他们两个。要我说呀，还是你老公好，比那个方车不知道强多少倍。相公，相公，至少是属于我一个人。谁他？哎，微微。思远，稍等一下，我的安排好，司机一会儿到。说。夏先生，你老婆喝醉了，在午夜十酒吧，她醉的都找不到家了，你快来接她。她活该，我没时间。哎，帅哥，你别骚扰我们家微微，她结婚了。你要是在乎微微，肯定会过来的。哎哎哎，这就走了？重色轻友的家伙。醒醒，回家了。走。老公，夏王，你你来接我了。嗯嗯。你说，是不是？啊，电视灯啊，怎么我在哪里都能知道啊？说，我一有困难、危险，都会第一时间看到。嗯。走了，回家了。你你知道，你知道我今天遇到什么吗？我遇到方彻哥哥啦，但是呢，他他有女朋友了。你说我是不是应该祝福他们呢？但是我怎么有点
。你是因为方策会成这样？你是因为方策会成这样？喏、哦，顾薇薇，你昨天喝酒了吧？今天什么状态？谢谢啊，我昨天确实是喝多了。哎、嗯，薇、呃、薇，我有话跟你说。唐经理。方经理，呃，公司给我安排了一个项目，我想邀请你加入小组一起创作，怎么样？我，我想邀请你加入小组一起创作，怎么样？我，不，不行不行，我资历太浅了。我知道你的顾虑，我看过你提交的草稿啊，你的草图的分镜以及后期的绘制和上色能力都很强，你不要否定自己吗？谢谢方经理。方经理还挺生疏的。毕竟在公司嘛，要公私分明。方经理，我能提一点建议吗？嗯，说说。我觉得这个女娲的形象，她是神圣的，但这个人物形象设计的太露骨了，尺度太大了，这是亵渎。我觉得漫画也是有灵魂的，它不仅仅只是这样。哎、微微。你只需要提交的方案进行创作就行了，其他的你不用管。现在大家看的呢，就是噱头和票房。至于动漫本身的内涵，很少有人在意的。创作就是要符合现代审美。我要退出。我要退出。哎，微微。哎呀，我跟你说啊，陈经理很看好这个项目。你如果做得好，完全有机会晋升。你为什么放弃这个机会呢？哎，就因为你吃醋、啊。吃醋、啊？我知道，你是因为我有女朋友，你就吃醋，对不对？张经理，工作是工作，私人感情是私人感情，这两个事情不是一回事的。其实我早就知道你喜欢我，但是我只能把你当妹妹看，我和你不可能。江经理。我不喜欢你，我是因为你才喜欢上了画画、嗯，而且我只是对您崇拜，我很尊敬您，我欣赏您的才华，仅此而已。因为你也是小翠子，我和你不合适，是咱们之间的私事，你不要影响工作。公司需要你这样有能力的画工。我有权利拒绝。公安怎么这么公私不分了？对，有点扯，不然他打击。纯纯犯贱！相公，你怎么来了？怎么了？发生什么事了？谁啊？放开薇薇！放开！放开！薇，这是你朋友。我老婆又不傻，怎么会吃那些不香的？老婆，薇薇，你你结婚了？你说你啊，是不是傻啊？受这么大委屈也不说，以后啊，要是受什么委屈，记得第一时间告诉你。你老公又不是什么本事，不是对不起啊，我不知道你和尚早就结婚了。没事，这次就算了，以后别这样就行。我们回家吧。
你们两个先惹我的。怎么，你还想打我呀？顾薇薇，太嚣张了！你知道我们什么时候能？哼！放开！道歉我就放手。王朝知道你是这样子的人吗？你和我之间的事和方程有什么关系？道歉。对不起、啊，王哲，王哲，你看我的头发，怎么回事？你们，这事儿是他们先挑起的，你胡说！刚才齐文要看你绊倒了，不是扶你，你就打了他。林飞啊，你知不知道这世界上有一种东西叫监控？再怎么说，打人总归是不对的吧？哎，思远，你不去帮帮你媳妇儿？这胡薇薇啊，还是个小辣椒，只不过辣椒呢，可能是自己的眼睛。爸，怎么回事啊？为什么突然召开股东大会了？看来墨家是想搞点事情呀。你怎么在这儿？几位小姐，你来了。今天开罢免奇特董事长位置的会议，我怎么不会？你说什么？难道你就是莫思远？什么？你是莫思远？什么？你是莫思远？莫大少爷，不知我齐某是哪里做的不对吗？这就问你的宝贝女儿了，她为什么要惹我老婆不开心？我老婆不开心。他到底有什么好的？他不就是一个乡下的野丫头吗？你闭嘴吧！我希望你马上去找我老婆道歉。那如果能原谅你，你总经理的位置还可以保住。否则，让你们齐特集团破产，也不是不可能的事情。你居然为了那样一个女人，敢这样对我！我希望你说话放尊重点。她是我夫人。另外，我今天以莫思远身份找你们的事情，你们最好知足就行。哎。齐总大驾光临，不知道有什么事儿啊？微微，嗯，对不起，是我狭隘了，我故意针对你。我想为我之前做过的所有事情跟你道歉。跟我道歉？齐总，你又在耍什么把戏？你怎么能跟我道歉？微微，我是真心的，我我真的知道错了，你就原谅我吧。去查一下孟杰成最近的动向，特别是周围的女人。是。莫景成最近没有什么异样，不过他最近桃花还是蛮多的。都有谁？查清楚了吗？除了跟夫人的闺蜜林小婉走的比较近以外，他最近还和一个年轻的女孩子叫琳达。他跟那个琳达发展的什么？就目前为止的话，发展一切哎都还蛮顺利的。啊，我还得知莫景成订了两张话剧票，明晚啊他可能会和琳达一起去看话剧。安排两张同场次的话剧票，下班请客。嗯，莫少，您知道这个票非常的难买，有难度？没有。那我去。哎呀！爱之爱的门票，听说这个门票很难买呀、啊，你从哪弄来的？嗯
，沉默给我的，没什么兴趣。那比如，行，我最喜欢看话剧了。哎，你刚刚说你没时间？对啊，我没时间。哎，老公大人，你渴不渴呀？喝水。哦，你放着吧。嗯，那个，你工作这么辛苦，你累不累呀、啊？啊，我给你揉揉啊。嗯嗯。无事献殷勤，非奸即盗。你是不是想要这两张门票了？哎呀，话不要说的这么难听嘛。我呀是把中华民族的传统美德发扬光大，浪费是可耻的。再说了，你刚刚不是说了你没时间吗？嗯、那就让我代劳，您觉得如何呀？饥饿总是让人感觉心里面有点小糟糕。哎呀，好说好说，我现在就去给你下面啊。哎呀，我爱你，我太爱你了，简直没你不行。哎，打住。哎呀，你这表白的话也太露骨了。说，是不是把莫锦城给你的那一套日全版翻过来了？你别乱说，他最近的可忙了，都没时间陪。莫锦城，这就是你说的工作忙？你怎么能这么对我？小婉，别误会。我误会什么了？我亲眼所见你跟别的女人搂搂抱抱。现在手上还拿着票，一起来看话剧。喂，这里是公共场合，能不能不要大喊大叫的？我跟莫少爷来看这话剧，怎么了？昨天是你男朋友，明天可就不一定。我，闭嘴！小婉，你错了，事情不是你想的。我不想听你解释。昨天我还特地问你能不能买到这场话剧的票，你说一票难求，一票为难的样子。现在却跟别的女人一起来看话剧，你真是个渣男！我们分手吧。啊，相公。嗯、贵微，你这又是搞哪出？我仔细想了一下，要不是你呢，我们也不会发现莫锦城的真面目。嗯，要说回来，还得感谢你那两张门票呢。慧慧，你良心发现了？怎么看？你这个蠢女人，还真是花样百出。
，这么着急想逃走啊？是不是发现自己混入了一个格格不入的高端？林小姐，你说的这是什么话呀？我哪有想逃走？我不过就是去上个厕所。哎，薇薇，没事吧？他能有什么事儿啊？一副贼眉鼠脸的样子，一看就是溜进来的。这里不属于你，看看这里面的人，不是名媛就是淑女。你一个充满乡村土味的村姑，怎么看都不是俊人。菲儿。薇薇、啊，菲儿有时候就是说话心里口快，你别往心里去啊！哎，薇薇嫂嫂，我找你好久了，我方静姐在啊、嗯。这位是，我是林氏家具的林菲儿，之前我们年会一起跳过舞的。哦，我对顾美的事物通常都没有印象。哎，薇薇嫂嫂，你怎么还不去换衣服啊？我现在就去。啊、看来今天是逃不掉了。哦要不然，这照脸做的改变，反正 cos 完了，谁也不认识，就这么定，死马当活马医了。我，这谁那么缺德呀？这么迎合戏，我从来都这么倒霉的事儿。哎，你们干嘛呀？光天化日之下绑架吗？老实点，少废话。不是两位大哥，你们心情好，我不会再也不会得罪墨家了啊。是。哈哈哈哈哈。沉默。微微嫂嫂。你就这么害怕墨家人啊？其实，他们一点也不害怕，可能就在你身边了。我我都害怕死他们了，老顾都那么害怕他们，我还想多活久一点，还有外婆要照顾呢。这是，今天可是个大日子，肯定是你说大变。可是，这个看起来。怎么那么像婚纱呀？不会又是向公安拍的吧？等会儿啊，他有个大惊喜给你呢。这是哪儿变的这么薄？好好看啊！不会是有人把闸拉了吧？相公，他在这种场合还敢 cos 莫思远？天哪！完了完了，这相声完了。各位来宾们，大家晚上好。众所周知，这场宴会是莫氏集团举办的。那莫家人不在场，肯定是说不过去的。我不管，我现在要见莫思雨上演。莫思远先生就在我们人群中。众所周知，我之前因为一场大火烧伤，经过一系列痛苦的治疗，才恢复成现在这个样子。虽然跟之前有些许的变化。但我确实就是莫思远。你之前就 cos 过莫思远，谁知道你是真的还是假的？哇，总裁来了！各位，之前思远遭遇了一些不好的事情，所以整容之后呢，没有亮相。但是，他确实是我们莫家的少爷，莫思远。哇，真的！想必大家都知道了。我前段时间已经结婚了，虽然婚礼出了点状况，所以我想借此机会向大家介绍一下我的妻子顾薇薇，我们墨家的少夫人。莫少和莫少奶奶简直是天造地设的一对儿，好般配啊！莫少奶奶好幸福哦，她能嫁嫁给莫先生这样的男人，真是令人羡慕。顾薇薇的老公是莫思远，这个土包子何德何能？顾思远是眼瞎了吗？这样的女人也要？好啊，你们。薇薇嫂嫂，这回你知道四眼的身份了。我这个挡箭牌啊，终于可以光荣下岗了。我到底是叫你莫思远，还是叫你相公？哎哎，你们夫妻的事儿自己解决，我先走了啊。怎么，生气了？是你先骗我的。那我问你，我们的结婚协议上面。明明写的是相公，那就证明
结婚协议是无效的。桂梅，我们结婚证上白纸黑字，写的可是莫思远和郭薇薇你的名字。什么？我早告诉过你，我是个各方面都很优秀的男人。你就是个骗子！我要跟你离婚。不许提离婚。什么？你老公是莫思远？我现在呀、啊，感觉我这些日子都白活了，怎么办呀、啊？什么怎么办？你应该高兴才对呀、啊。你想想，墨家少奶奶，多少女人梦寐以求的事儿，你傻了吧？不是，我一开始啊，就是和他协议结婚，现在这个样子嘛。但是，如果我们都能嫁入墨家，这不是一件好事儿吗？小婉婉，其实我觉得莫锦城这个人有点不太靠谱。他现在对我可是言听计从的，我说让他往东，他不敢往西，你不用担心我。我这刚到寺庙里去住了几天，你这小夫妻俩又闹什么矛盾了？没有啊，外婆，我哪敢得罪咱们莫大少爷呀，是吧？对呀、啊，外婆，我们俩好着呢。哈哈，嗯，那就好，那就好。<笑>豆小子，有点太夸张了，把我们放在眼里吗？爸，这一次一定要杀他们。你们的事儿我都听江南说了。莫叔叔，我不是胡婷婷。您不生气？哈哈哈，你们虽然是同父异母，但是呢，你们都是同年同月同日同时出生，八字一样，没有丝毫的影响。这可能就是所谓的命中注定吧。果然有情人都很迷信啊。况且啊，我看得出来，思远很在乎你。我们只是协议结婚，没有感情的。好吧。亲自去见顾薇的，对呀、啊，你爸估计是想把顾薇接到你家老宅子去住一段时间。哎，莫叔，你干嘛去？我开车送你。哎，莫叔，莫叔，别忘了您跟许行长还有个女呢。推掉，推掉。老爷，不好了，怎么了？少爷出车祸了。思远怎么样了？少爷还在里面抢救当中，好端端的，为什么会出车祸？目前还不知道。听交警大队的人说，现场非常惨烈，有三人当场死亡。少爷和肇事司机现在处于重度昏迷当中。思远不可能，思远不可能出事了。一定不会的。我已经安排了国内所有专家前来会诊，思远他不可能出现任何问题。喂，嫂子，你放松点，四远他一定不会有事的。怎么会出现这么严重的车祸？我已经调查了所有的线索，那辆面包车是突然出现的。若是莫叔反应及时，后果则不堪设想。江南，是你去查一下这个肇事司机的所有家庭背景，一定要查清楚，查仔细，快去。四远现在怎么样了？目前情况不太好，伤者后脑震荡，不舒骨折。身体多处软骨挫伤，现在在病院里。我命都不保了。微微啊，新闻我都看了，你没事吧？没事。行呀，吃着碗里的，看着锅里的。我看你，你不是跟莫思远才公开没多久吗？他就出事儿了。我警告你，我最好离方胜远一点。
。我不想我们家方胜因为你出事。你先告诉你丈夫，就不要去害别人。我不允许你诅咒他。你敢打我？说你最近太累了，需要休息。而且你有，有了声音。思雨，你醒来好不好啊？我真的害怕呀。只要你醒来，你说什么我都答应你。就想着离婚，以后不许再提这个。知道。莫思远真是伟大，只是受了一点伤。爸，我们下一步该怎么办？那就从他身边的人开始做起。那个李小万，没法威胁他的价值。啊？你这个车祸出的很是蹊跷，看来他们是等不及。哎，顾省，你让我查查那个货车司机的资料，我查到了，唯独他那天喝了一点酒，但是他平时滴酒不沾，就非常的让人匪夷所思。哦，对了，听说他还有个儿子得了肾功能衰竭，但是现在要是我肾透析的话，可能要花不少钱。吴薇薇，你怎么穿成这样？六，你醒了。苏雨，怎么是你？我听说你受伤了，不太放心，就赶紧飞过来看他了。我没事。那你想吃什么早餐？我去给你买吃的吧。不用，我这里没什么事。你赶紧回美国。我最近工作不忙，你先让我留在这儿照顾你几天。不用，我这里有人照顾。我就安安静静的照顾你几天，等你出院我就回国。你也知道，我爸妈很担心你受伤的，对不对？霍思远，你可真有口福，我外……霍思远，你可真有口福，我外婆。啊，是顾小姐吧？这段时间一直都是你在照顾李友吧？辛苦你了。嗯，没事，不行。顾小姐，我叫钟书雨，是李友的。这是我的妻子。顾小姐真是个可爱的女孩子。书雨。微微小姐，我我想起来了，我还要去买点水果，我不先去了。嗯，我陪你一起去吧。也行。
。佟小姐什么时候回国的？我今天早上刚回来，来看看李勇。佟小姐，您住哪？我送你回去吧。可是我想多陪陪李勇。我没事，这里有无名照顾。你好，应该是辛苦你了，薇薇。尝尝。您这口。是因为钟小姐回来了，所以你才没胃口吗？你还笑得出来？你还真是个没心没肺的蠢女。罗思远，我都知道了，钟小姐她不是你妹妹，她是你未婚妻。钟小姐她不是你妹妹，她是你未婚妻。那是我父母从小定下的婚约，不是我想娶她的。其实嘛，我觉得你和钟小姐还挺般配的，我就搞不明白了，你放着这么漂亮的未婚妻不娶，为什么要跟我假结婚？你闭嘴！你你脑袋是烂在水果店了吗你？你我才不傻呢！你不傻，你一个劲夸钟世宇好，你别忘了，你现在是莫太太，你是我莫思远的妻子。莫思远，你真的很莫名其妙，咱们两个呀是协议婚姻，很快就会离婚的。嗯哎，你别激动，别激动啊！我不说了，不说了。哎，薇薇，呃，你来一下。你已经对人物进行了调整。我觉得你说的对，之前呢是我太着急了，想快点做出成绩。嗯。哎呦，对不起。是我误会伤害你。没什么，其实你也没错。哎，对了，你先生身体好点了吗？以后有什么事情啊，还是跟我说。我呢，还是那个可以随时罩着你的方彻哥哥。我呢，已经不是以前那个顾微微了，经历了很多事儿，我也有很多改变。我和菲尔分手。别误会，六让我照顾您，这是你安排的酒店。六也真是的，这点小事还要麻烦霍总。钟小姐真懂事啊，六都要和别人结婚了，钟小姐还是不哭不闹也不吵。六和薇薇只是协议婚姻，我知道他这次回国是为了完成任务，他们马上就会离婚的。既然钟小姐知道这个事儿，也建议钟小姐还是不要出现了。免得会给 Leo 带来一些不好的影响。我其实不是很理解 Leo， 他如果一定要找一个人结婚，完全可以找我，为什么要找顾薇薇？第一 ，Leo 怕暴露；第二 ，Leo 怕你受到伤害。做墨家的少奶奶，很危险。原来 Leo 是为了保护我。不要！你别动，你别动，我去拿卫衣。你怎么样啊？哎呀，我在这边没有事情做，想过来陪陪你。给钟小姐安排回去吗？六，越快越好。我还不想回去呢。必须回去。你是不是害怕我出现在这里？哎呀
。我知道你是因为担心我，但是你别忘了，我可是三大冠军。他们在暗，防不胜防。好啦，我知道了，我很快就会回去的。哎呀，但是这边好吃的太多了，你让我再多留两天，好不好？嗯，行吗？嘿，好啦，那你好好休息。哎，对，你来了，陆小姐，你就要走了。嗯，啊，对了。我很快就要回美国去了，有不放心我待在这边，这么快就走了？是啊，你应该知道，也有跟你结婚是为了完成一个任务，但是这个任务有点危险，如果我待在他身边的话，会让他分心，所以他才让我赶快回去。好了，我走了。原来是这样。你怎么了？嗯，你没事儿，就是最近工作太忙了。哎，对了，你应该马上就能出院了。说实话，孟思远，你这次车祸是不是人为的？你跟我结婚是不是？要完成某个任务，郑书记告诉你的。是谁说的不重要？重要的是，你跟我结婚是为了保护钟书宇，跟你结婚意味着有危险。我不会让你有事的。谢谢你啊，之前一直都是你在帮我，我也没有报答过你。现在知道跟你结婚能帮助到你，哎，我心里反而轻松了很多。你是不是傻呀？嗯、你你这个时候不应该不应该向我撒泼吗？你你这个时候不应该不应该向我撒泼吗？为什么要跟你撒泼呀？我凭什么跟你撒泼呢？莫太太的身份是假的，一开始也是我拉着你要跟我结婚的。你们莫家虽然算计我们在先，你做错了，但我不怪你啊，这又不是你的错。我告诉你，我不会让你有事的。霍思远，你疯了吗你？你有未婚妻，不能这样对我。顾薇薇，我告诉你，妻子只有你一个人。现在这里没有外人。你不用跟我演戏的，演戏，<笑>那我一直在给你演戏吗？啊！孟思远，我只有一件事情求你，如果有一天我出事了，你一定要帮我照顾好我外婆，她是在这个世上。唯一，唯一我最在乎的人。快拿给我，快坐。啊，你饿不饿？我让管家给你做点吃的吧。莫叔叔对我这么好，其实也是在配合莫思远吧。啊，我今天叫你过来啊，是想跟你商量，把你外婆接过来在这里住，好有人照顾她。啊，不用了，我外婆在梅园住的也挺好的。这样啊，可是我已经派人把他接过来了。那个外婆，明天思远就出院了，外婆也就安心了。
。外婆，其实我跟顾思远的婚姻是假的，他因为一些原因需要一个妻子，所以他娶我是有目的的。啊，思远能有什么目的？明穷又懒，还任性倔强。哼，真是！哎呀，外婆，可我其实都是……他呀，就是在利用我。我也不太清楚，赵氏。赵氏司机明明已经脱离危险了，之前还说转入普通病房，怎么今天突然就死了？听说是突然脑溢血引发的死亡。那他家人那边有什么反应？有一点，他儿子被人接到美国治疗，但是是谁还没有查清楚。这个人一定很谨慎。你好，是查一下 UX 是什么意思？陈总，这顾飞让人抓走了。什么？白思远，没人出事了。好久不见呀，莫夫人！你竟然知道我是莫夫人，你还敢绑架我？我什么时候绑架你了？我就是想搞清楚方舟为什么要离婚的事。因为我想多了吧？方彻哥哥只把我当妹妹看。方彻哥哥，是你叫的吗？林菲儿，你疯了吗你？我疯了？我可是林菲儿呀，天之骄女。就凭你算什么东西？你让两个男人围着你，我听不懂你在说什么，听不懂我在说什么。看看这个，这不是我，你当我是瞎呀？不要，疯了！我是疯了，你是不是就是因为他和我分手的？凭什么伤害我？你为了这样一个女人，你知不知道？她是莫思远的老婆，这样的女人你也敢要？她不喜欢莫思远，她是为了救顾家。康彻，我什么时候跟你说过这样的话？顾月，你不用怕莫家，大不了我和你还有外婆，咱们回小山村，一起过普通人的日子，远离这件事上。康彻，你听我说，那个人他真的不是我，我让你说话了吗？真的是误会，那个人误会。你当时找我叫嚣的时候，嚣张的很、啊。飞儿，你别冲动啊！你知道你这是在干什么？你这是犯罪啊！犯罪？我先杀了这个不知廉耻的女人。什嗯、你敢碰他？为什么？孟思远，这样水性杨花的女人你也要？干什么？我的夫人是不会做这种事情的。你们疯了吗？还是被朱由蒙了心？这眼罩都摆在这儿了，你们还不相信？林飞儿，你如果不想临时完蛋。最好马上闭嘴！你现在所做的事情，就犯了。你如果不想一辈子待在牢里的话，马上向我的夫人道歉。我道歉？他劈腿我男朋友，道歉的是他吧？女人不是顾微微，她是不会易容的姐姐顾婷婷。你们都被利用了。你说什么？怎么可能？我和微微想会产生争执的事情，他们知道，怎么可能？微微，微微，微微，打开你的手，他是我的妻子，我会照顾他。以后，请你离他远一点。
莫思远，你醒了没？古井念的事情查的怎么样了？这件事情我会调查清楚的。我怎么能不担心呀、啊？我现在觉得待在你身边，真的是一件很危险的事情。那你能不能一直待在我身边啊？可是。还有钟小姐，爷爷，你怎么过来了？那我回国这么久，想着来看看爷爷您呢。要不是，我叫钟书宇，是林友啊，也就是思远的未婚妻啊。思远一定和我们家微微结婚了。怎么还有未婚妻啊？原来您是微微的外婆呀。这件事情很复杂，总之思远和微微只是协议婚姻，很快就会离婚了。什么？其实我跟莫思远的婚姻是假的。这件事儿，待会儿再给你解释。春玉，你先回去。李总呢？我想来看看爷爷。你忘了我跟你说的话了？我这不忘。钟书宇，以后没有我的允许，你不许进莫家的门。刚刚钟小姐说的是真的吗？外婆，我不敢隐瞒你，她确实是我的未婚妻，是我们双方父母从小就定的。原来是真的，我再问你，你是不是打算以后要跟微微离婚？是我这把老骨头太天真了，我以为你和微微结婚是有缘分，我以为你会给微微幸福，所以我经常撮合你们。思远，有件事，我想拜托你。既然你有未婚妻，你和微微也是迫不得已在一起。我希望你以后不要对微微好，因为她太单纯，我怕她沦陷了，到时候她会受伤。外婆，不管怎么样，你对我和微微的好，我们都心存感激。外婆，外甥，查到了吗？查到了，正如我想的一样，顾婷婷被放出来了。什么？怎么出来了？有人花钱用了关系，并且替顾婷婷顶了所有的罪名，还敢这么做？查到是谁把她接走了吗？目前还没有。房车收购，顾婷婷对顾威的公司的项目都非常的清楚，到底是谁？顾威的动态了如指掌。十六，美国那边有消息了。顾威，你没事了吧？嗯，没事了。嗯，你的伤口。没事没事，我皮肉紧实，几天就好了。哎，你姐姐真会演。这件事情说来话长，我不好意思把你牵扯进来。哎，你和穆思远结婚的事？这件事情我姐姐倒是说的是真的，我和她。确实是协议结婚。哎，李薇薇，我说的也是真的，我是后知后觉发现，我其实我喜欢你。可是，哦，你喜欢莫思远对不对？我早看出来了。嗯。哦，这位是？我是景城的女朋友小婉，也是薇薇的闺蜜。哦，这么巧啊！景辰说好久都没来拜访你了，顺便带我来见一下你。哦，那正好是午餐时间，大家一起吃个便饭呗。嗯，好。钟小姐，下次你要是回国，我带你尝试更多中国美食的。吴总，这段时间打扰你了，好像这里只有你是欢迎我。雷友他有急事，就不来送你了。没事啊，我知道。周小姐，我们下次再会。谢谢你，吴总。啊啊
你怎么了，钟小姐？你醒了？你阑尾发炎，帮我们做手术，现在没事。这件事情你千万不要告诉丽英，我怕她担心。放心吧，我都安排好了。嗯，那你先好好养伤。谢谢你，没事，应该的。你是你是丽友的未婚妻，我是他好朋友，应该。你说他告诉我，丽友是他喜欢上顾薇薇了，他对我那么生气，是不是因为我出现在薇薇面前？林小姐，你想多了，丽友他……你不用骗我，从小到大，他都没有喜欢过我，我知道。他这个人很孝顺，对于这桩亲事，他从来都没有说过什么。我一直以为，只要时间够长，他就会接受。但是你知道吗？他跟顾薇薇的眼神不一样，他从来都没有那样看过我，一直都在一笑，永远。我好吗？走牵挂。呃，外婆，关于思远跟薇薇这事儿，我得跟你道个歉。但是，我是真的喜欢薇薇的孩子。不瞒你说，我让思远娶薇薇是有原因的。思远真正的名字叫景良，他们是一卵双胞胎兄弟。思远妈离婚后才发现自己怀了孕。作为墨家的长孙，他必须要留在墨家。所以，他妈妈隐瞒了他们一个秘密的事实，直到一年前大火，他才现身。为了查清楚真相，景川才用了思远的身份。这，还有啊，逼他娶薇薇是我的主意。他如果有家室在这边，就不会回美国了，就会留在我身边了。哎，薇薇外婆，你怎么了？我外婆她怎么样了？是这样的，病人已经脱离危险了，但是要转入 ICU 治疗。我外婆她到底怎么了？嗯、呃，可能是吃了不该吃的东西，引发了糖尿病的综合症。我外婆一直都很注意的，她不可能，不可能的。王爷，郭少，我调查清楚了，你外婆喝的那杯水里面被人下了药。什么？众目睽睽之下，怎么能下药呢？佣人，先把家里的佣人换掉，这件事情。一定要调查清楚。是。什么下下药？谁这么心狠手辣，连一个老人都不放过？简直太丧心病狂了！啊，外婆现在怎么样了？还在中医室观察病情呢。今天啊，我就为你服务一次。你呀、啊，就在这儿休息，我呢去给你切水果。这么体贴？那当然。喂，这家伙应该不会瞒着我见别的女人吧？看我手机，你竟然是你给外婆下的药，你怎么可以做出这种事情？我为什么不能这么做？嗯，顾薇薇在病房遭人暗杀，还有秦思远出车祸，还有林菲儿跑嫁，都是我指使。你为什么要这么？顾薇他哪里得罪你了？要怪，就要怪他跟莫思远有关系，就是莫思远不痛。姐夫，你疯了！我没有疯。你怎么可以做出这种伤天害理的事情？你怎么可以这么丧心病狂？我就是要让顾思远不痛快，我要报复他，我要让莫思远他感受到痛苦。莫先生，你还
可怕了。我不准你伤害薇薇。叶，你还敢告密？我不能看着你迫害我闺蜜，更不能看着你一错再错。叶，你别给我装什么高山啊！我告诉你，这件事儿跟你也脱不了关系。什么意思？你以为我是怎么对顾微微，还有莫思远这么了如指掌的？啊？你心里还不清楚？那杯水也是你的。老太太喝的水啊，啊，也是你下的药。你有没有记得？我陪你去逛街做指甲，那个时候我放了一些药物在你的指甲油里，那些药物遇到热气，升华会变出水中。我让你给他喝水吗？你我本来就是一条船上的人了，别想撇清自己。你乖乖配合，到时候啊，我自然不会亏待。啊！所以你从一开始接近我，就是为了迫害微微，报复莫思远。所以你从来没有爱过我，是吗？没错。哎、啊，我凭什么能看上？你这个混蛋！贱人，你干嘛？刚才你抓人，想杀我是吧？我，我想杀，你要干嘛？我呢，我给你点教训。疼吗？疼就对了，长点记性，啊！告诉你，乖乖配合，不要耍小聪。我刚把我们父母送回去，如果不行，死了，莫师傅，听懂了吗？喂，你好。你你你是谁？还有什么不知？你怎么找不到我？我怎么找不到你？我怎么找不到你？你到底要做什么？你找我，我杀你！你让你杀死谁？笑我！你你你到底要干什么？我杀了你，三，你真没有话，没啥用了。嗯，没什么关系。微微，是不是啊？爸，呃，你看见微微了吗？哦，微微一大早说出去买早餐了。对，锦城，我错了，我会好好听话的。反正我也给微博下药了，我们俩是一条船上的人。你说什么我都听你的。怎么，想开了？嗯，昨天我那么生气，是因为我听说你不爱我。但是我爱你啊，我愿意为你一起高攀莫思远。不错，如此可教而已
，等老子弄垮那墨家的老头子，还有墨思远，墨家就是我的了。到时候啊，好处自然少不了你。你为什么这么恨墨家呀？嗯？哦，不是，我这不是有点好奇吗？那墨家本来就是我们的，凭什么让老头子占大道？就因为他是长子，凭什么我爹就分到一个小小的公司？但是我听说墨氏集团不是莫思远一个人搞到上市的吗？给老子滚，老子也能一样。嗯、那是当然。你只是缺少一个机会而已。哎，可惜了，一年前那场大火就应该活活烧死莫思远，这样一来，莫家就是你的了。是，我放的那场大火，居然没有烧死他。查到了吗？打电话没人接。陈默说他也不在公司，这个鬼到底要干嘛呀？我让他想给我威胁了，他昨天就很不正常。威胁？顾薇薇，你这个蠢女人，最后不要出什么事。没有了，美国那边已经查到了劫走肇事司机儿子的证据，这个事和我没有关系。我二叔。江总，是，你查一下我二叔和墨警证明一下有没有车牌号为 UX 呢？好，我现在进去。江城，我想我知道到底是谁放的火了。微微，好了，给我闭嘴，不然。对不对？不忙。呃，莫警察，小婉在家吗？他昨天不是出差了吗？没跟你说吗？那他有联系你吗？没啊。嗯，没事，我就是有点想他了，你去我来看看他。如果他不在的话，我们就先走了。不对，小婉没有联系他，为什么莫警察一点也不着急？既然你送上门来了，我爸，闭嘴！再说我不杀了。就想看莫思远跪下去。莫景城，你这个疯子，你放他走！小王，小王，小王，小王！莫少，莫少，我查清楚了，莫景城名下确实有一辆车牌为 UX。我已经知道了。哎，莫少，你要去哪？我送你吧。不用。微微，微微，微微。莫景城，我知道是你。怎么认识的？看来已经知道差不多了。莫景城，到底要干嘛？对你们还不够好吗？好、啊。说起墨家，提起莫思远这个称呼，有谁看得起我和我爹？墨家的一切本来就是我们的，墨家的财产也是你们敢欺负的。你好硬气啊！啊！啊啊住手！住手！看来。你还是挺在乎你这个小娇妻的。要干嘛？我呀，跪下！我让你跪下！
莫思远，你也有今天啊！啊，莫小成，你以为你做了这些事情，你能逃得掉吗？逃？啊，我为什么要逃？我要看着你死！不管是一年前的火灾，还是现在，你莫思远，永远是我的手下败将，啊！那我告诉你一些你永远都想不到的事情。嗯，你说我根本就不是莫思远。你说什么？